আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই এইট লেকচার অন নিউরোলজির চ্যাপ্টার অষ্টম লেকচারে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি গত ষাটটি লেকচারের ভিডিও আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন এবং পরে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা ছিলাম মেজর ফোকাল ব্রেন স্টেম লেসস নিউরোলজি ডেভিডসন টোয়েন্টি ফোর থ্রি সনের নাম্বার পেজের বক্স টোয়েন্টি সেই ধারাবাহিকতায় আমি আজকে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সিনড্রোম নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম ঠিক আছে যার আরেক নাম হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম আরেক নাম হচ্ছে পাইকা সিনড্রোম তিন ধরনের নাম আছে বুঝতে পারছেন সুতরাং পরীক্ষায় যদি অপশন হিসেবে তিনটার মধ্যে তিনটা থেকে একটা নাম আসে তাহলে সেটাই কিন্তু আনসার হবে যদি এস বি এতে ওইভাবে সিনারিও দেওয়া থাকে সুতরাং খেয়াল করে পড়তে হবে এই বক্সটা হচ্ছে আপনার এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান বলেন রেসিডেন্সি বলেন এম আর সি পার্ট ওয়ান ডিপ্লোমা সব এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আজকে লেকচারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি এর আগে ওয়েবার সিনড্রোম পেরিড আউট সিনড্রোম মিলার্ড গোবলার সিনড্রোম ক্লাউডি সিনড্রোম এই এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি লেকচারে ভিডিও দিয়েছি আশা করি সবাই দেখে ফেলেছেন আজকের সেই ধারাবাহিকটাই হচ্ছে ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম বা ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম বা পাইকা সিনড্রোম এখন আমাদের জানতে হবে যে আমাদের যদি এস বি আসে ডায়াগনোসিস করতে বলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লিনিক্যাল বিচারগুলো সিনারিওতে থাকবে সেখানে কি কি থাকতে পারে চলুন দেখি কি কি আছে ইফ সিলেটারাল ফিফথ নাইনথ টেন্থ অ্যান্ড এলিভেন্থ ক্রেনিয়াল নার পালসি ঠিক আছে ইফ সিলেটারাল হর্নার সিনড্রোম ইফ সিলেটারাল সেরেবেলার সাইন কন্ট্রাটারাল স্পাইনোসালামিক সেন্সরি লস এবং ভেস্টিউলার ডিস্টারবেন্স ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে ইফসি ল্যাটারাল কী কী আছে সেটাকে আপনাকে জানতে হবে ইফসি ল্যাটারাল আছে তিনটা আর হচ্ছে কন্ট্রাটারাল আছে একটা শুধু স্পাইনোসালামিক সেন্সরি লস এগুলো তো আমরা শুধু পড়লাম এগুলো কি মুখস্থ করলে হবে মুখস্থ করলে হবে না অন্ধের মুখে মুখস্থ করলে হবে না দেখা যাবে যে আপনার পরীক্ষার হলে গিয়ে এস বি এস সি নারী বসলে এটা বা এটা এটা সব উল্টা পাল্টা লেগে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে না বুঝলে এগুলো মনে থাকবে না বুঝলে মনে থাকবে চলুন আমরা এখন একটু আলোচনা করে বুঝে ফেলি তাহলে পড়াটা সহজ হয়ে যাবে এবং ভিডিও শেষে আসে এক্সক্লুসিভ এস বি এস সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন তাহলে আপনার পড়াটা ইফেক্টিভ হয়েছে কিনা বুঝতে পারবে যে বুঝতে পারবেন যে কোনো টপিক পড়া শেষ হলে আপনার এস বি এস সলিউশন করতে হবে তাহলে ইফেক্টিভ হবে পড়াটা তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন চলুন আমরা একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আমরা একটা সিনারিও আলোচনা করি আগে দেখেন এখানে কি আছে ইপসিলাটারাল নিম ব্যাটাকশিয়া সেরেবেলার সাইন ভার্টাইগো হেয়ারিং লস ভেস্টিবুলার সাইন ইপসিলাটারাল পেইন লস অফ ফেস অ্যান্ড কন্ট্রোলাটারাল টেম্পারেচার লস অফ বডি যেমন আমার ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ লেশন এবং কন্ট্রোলাটারাল ল্যাটার সরি ল্যাটারাল স্পাইনোথোলাভিক ট্র্যাক যে লেশন আছে তার সাইন বজা ছাড় ইপসিলাটারাল হর্নার সিনড্রোম হর্নার সিনড্রোম এটা তো আছে আমাদের সিনারিওতে হুইস আর্টারি অক্লুশন তাহলে কি সব মিলে যাচ্ছে কি সেই সাথে ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম বা ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম বা পাইকা সিনড্রোম তিনটা নাম তিনটা নাম কিন্তু খেয়াল করতে হবে তিনটা নাম খেয়াল করতে হবে তাহলে কি আমাদের এখানে মেইন কালপ্রিট কি সেটা জানতে হবে কোন আর্টারি অক্লুশনের কারণে এই ধরনের সিনড্রোম হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি অক্লুশন সেরেবেলার কিন্তু সেরেবেলাল না সেরেবেলার পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবাল সেরেবেলার আর্টারি অক্লুশন পাইকা এটা থেকে এটা নাম হয়েছে পাইকা সিনড্রোম ঠিক আছে পাইকা সিনড্রোম চলুন এখানে দেখা যাক আমরা এখন কি গিয়ে জানব কীভাবে কি হইলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করি আমরা কি জানি ল্যাটারাল মেডুলা মেডুলা থেকে তিনটি ক্রেনিয়াল নার্ভ বের হয় সেগুলা কি কি ল্যাটারাল মেডুলা থেকে কি কি বের হয় নাইন বা গ্লোসোফ্রেঞ্জিয়াল নার্ভ ক্রেনিয়াল নার্ভ টেন বা ভ্যাগাস ক্রেনিয়াল নার্ভ আর হচ্ছে এলিভেন বা অ্যাক্সেসরি ক্রেনিয়াল নার্ভ আর অ্যান্টিরিয়ার মেডুলা থেকে একটা বের হয় সেটা হচ্ছে টুয়েলভ বা হাইপোগ্লোসাল ক্রেনিয়াল নার্ভ ঠিক আছে এখন আমাদের লেশন কোথায় হবে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলাতে এখন আসলে আমরা একটু দেখি যে লেশনটা কোথায় কোথায় হচ্ছে এই যে দেখেন আমাদের এখানে ল্যাটারাল মেডুলার একটা ফিগার দেওয়া আছে এই যে মেডুলা 
এটা হচ্ছে এই যে দেখেন মেডুলা এটা হচ্ছে আমাদের মেডুলা এটা হচ্ছে আমাদের মেডুলা হচ্ছে আমাদের মেডুলা আর এই জায়গাটা এটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলা এখান থেকে তাহলে কি কি ক্রেনিয়াল নার্ভ বের হচ্ছে আমরা একটু আগে পড়লাম সেটা হচ্ছে গ্লসো ফেরেঞ্জিয়াল ক্রেনিয়াল নার্ভ আর একটা হচ্ছে ভেগাস অ্যাক্সেসরি আর এন্টিউরি মেডুলা থেকে হাইপোগ্লোসাল এই যে দেখেন তিনটাই যে এই যে একটা এই যে একটা এই যে একটা এটা উপরে একটা গ্লসো ফেরেঞ্জিয়াল দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভেগাস তৃতীয়টা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি আর এই যে অ্যান্টিরিয়র মেডেল থেকে কোনটা বেরোচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সাইড থেকে আমার হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল ঠিক আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন এই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে আবার আমাদের পাইকা পাস করে বসে ইনফিরিয়র সাইডের বেলা আর্টারি দেখি কোন দিক দিয়ে পাস করে এই যে দেখেন আমাদের হচ্ছে এখানে নার্ভ আছে এই সরি আর্টারি আছে পোস্টিরিয়র ইনফিরিয়র সাইডের বেলার আর্টারি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে পাস করতেছে এই যে একদম ল্যাটারাল মেডুলা দিয়ে এই অন্য কালার দিয়ে দেখাই এই যে ল্যাটারাল মেডুলা দিয়ে পাস করতেছে ঠিক আছে তাহলে কি এই যে দিক দিয়ে যে নার্ভগুলো একটু আগে দেখলাম বের হলো সেগুলো কি লেশন হবে না যদি এখানে অক্লুশন হয় অক্লুশন হলে কি ব্লাড সাপ্লাই পাবে এই এরিয়াটা পাবে না তাহলে কি হবে এখানে লেশন হয়ে যাবে আর কি স্কিমে হবে স্ট্রোক হবে পাইকা লেশন আর হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র এখানে চারটা নার্ভের কথা চারটা নার্ভকেই বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা এই জিনিসটা আগে বুঝলাম ঠিক আছে কোন কোন কে নিয়াল নার্ভ লেশন হয় আবার আগের জায়গায় ফিরে যায় চলুন এখন লেশন হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলাতে তাহলে কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার পাওয়া যাবে এই সব জায়গায় লেশন হলে এই সব ক্রেনিয়াল নার্ভ পালসি হলে কি কি পোস্টিরিয়র ইনফিরিয়র সেলেবাল আর্টারি অক্লোশন এটা তো আমরা জানি গোস থ্রো দা ল্যাটারাল পঞ্চ অ্যান্ড ল্যাটারাল মেডুলা দুইটা জায়গা দেওয়া যায় একটা ল্যাটারাল পঞ্চ একটা ল্যাটারাল মেডুলা ঠিক আছে সেটা তো আপনারা জানেনি পঞ্চ কোথায় মেডুলা কোথায় উপরে নিচে আছে মেডুলার পঞ্চ এই যে দেখেন এই ফিগারে এই যে পঞ্চ এই যে মেডুলা উপরে এবং নিচে তার মানে ল্যাটারাল পঞ্চ আর ল্যাটারাল মেডুলা হচ্ছে এফেক্টেড হয় তারপরে কী হলো স্কেমিক স্ট্রোক ডেভেলপ করলো কোন কোন নার্ভ ড্যামেজ হলো নয় দশ এগারো ক্রেনিয়াল নার্ভ এবং অলসো ফিফথ নার্ভ ড্যামেজ অরিজিন ফ্রম ল্যাটারাল পঞ্চ আমরা কি জানি পাঁচ ছয় সাত আট আসে ল্যাটারাল মানে পঞ্চ থেকে তার মানে পাঁচ ড্যামেজ হইলো আর নয় দশ এগারো বারো আসে হচ্ছে আপনার মেডুলা থেকে আর নয় দশ এগারো বারো ড্যামেজ হলো তাহলে পাঁচ নয় দশ এগারো চারটা নার্ভ ড্যামেজ হলো এম সিকিউ আসলে এই চারটা নার্ভ থেকে এম সিকিউ আসতে পারে বলবে যে কোন কোন নার্ভ হচ্ছে অনলাইন ওয়ার্ক সিনডমে ড্যামেজ হবে পাঁচ নয় দশ এগারো তাহলে কি রেজাল্টেড ইন ইফ সিলেটারাল পাঁচ নয় দশ এগারো নার্ভ পালসি ঠিক আছে এখানে কিন্তু এটাই বলা আছে দেখেন এই যে পাঁচ নয় দশ এগারো আমরা পড়ছি একটু আগে পাঁচ নয় দশ এগারো তাহলে পোস্টর ইনফিউসার বেলার আর্টারি অলসো গোস্ত্রতা প্রথম দিক দেওয়া যায় ইফ সিলেটারাল হর্নার সিনড্রোম করে ব্রেন ব্রেন স্টেমটা যায় ব্রেন স্টেমটা গেলে কি হয় ইফ সিলেটারাল হর্নার সিনড্রোম হতে হবে এখন ইফ সিলেটারাল হর্নার সিনড্রোম কেমন হলো চলুন দেখি হর্নার সিনড্রোমে কি হয় আসলে প্রবলেম উইথ সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাই ঠিক আছে টু ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেস আমাদের যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাই দিচ্ছে ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেস এই যে একটা লোকের ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেস দেওয়া আছে সেই ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেসে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাইয়ের প্রবলেম হয় তাহলে কি হয় রেজাল্ট সিন মনে রাখবেন ম্যাপ মনে রাখবেন হচ্ছে ম্যাপ এম এ কি মায়োসিস এতে হচ্ছে অ্যানহাইড্রোসিস পিতে হচ্ছে টসিস মায়োসিস হবে মায়োসিস হলে কি হয় আমরা জানি মায়োসিস হলে কনস্ট্রিক্টেড পিউপিলস হয় এই যে দেখেন এখানে কনস্ট্রিক্টেড পিউপিলস এই যে ভিতরে কনস্ট্রিক্টেড পিউপিলস তারপর হচ্ছে ড্রপিং আইলিড মানে টসিস আর অ্যানহাইড্রোসিস ফেলর টু সোয়েট ফেসের এক সাইডে সোয়েটিং হবে না ফেলর টু সোয়েট তাহলে ম্যাপ মনে রাখবেন হচ্ছে ম্যাপ তাহলে হর্নার সিনড্রোম পাওয়া গেলো ইফসিলাটারাল সাইটে কিন্তু যে সাইটে লেশন সেই সাইটেই হর্নার সিনড্রোম খেয়াল করবেন হর্নার সিনড্রোম আমাদের শেষ তারপরে কি পাবো অলসো গোস থ্রো সেরেবেলাম সেরেবেলাম তো যায় খেয়াল রাখতে হবে এটা তো আমরা জানি রেজাল্টেড ইন ইফসিলাটারাল সেরেবেলার সাইন 
पाइकाशन এখানে যদি আমাদের পাইক অক্লুশন হয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখানে ড্যামেজ হবে না লেসন পাওয়া যাবে এখানে ইফস তার মানে যে সাইটে লেসন হয়েছে সেই সাইডেই সাইন পাবো আমরা ইফসিলেটারাল সেরেবেলা সাইনগুলা ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে কি পেইন টেম্পারেচার টিংলিং সেক্সুয়াল সেন্সেশন নিয়ে আমাদের ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক স্পাইনাল কর্ডের মিড লাইন ক্রস করে উপরে উঠতে থাকে উপরে উঠতে উঠতে কী হয় ইট বিকামস ড্যামেজ ডিউরিং পাসিং পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এই যে যেখান থেকে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এসে সেখান থেকে যখন পাস করতে থাকবে আমাদের ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক সেখানে গিয়ে কী হবে ড্যামেজ হবে কারণ ওখানে আমার রক্লোশন হয়েছে ওখানে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে কারণ ওখানে ড্যামেজ হইল দ্যাটস ওয়াই উই গেট কন্ট্রোল ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক সেন্সরি লস অলসো কারণ আমাদের কি আমাদের হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক অপোজিট সাইড থেকে সেনসেশন নিয়ে আসে অপোজিট সাইড থেকে সেনসেশন নিয়ে আসলে কি হবে আমাদের কন্ট্রাল স্পাইনাল সালামিক সেন্সরি লস হবে কন্ট্রাল কিন্তু এটাই কিন্তু একমাত্র কন্ট্রাল খেয়াল করবেন তাহলে আমরা কি পাবো চলুন আমরা একটু দেখি ফিগারে ফিগার দেখে দেখে করবেন তাহলে সব পড়া ক্লিয়ার হবে এই যে আমাদের ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক্ট খুব সুন্দর একটা ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক্ট সেটা হচ্ছে টাচ প্রেশার পেইন টেম্পারেচার টিংলিং টিকলিং ইচিং সেন্সেশন সেক্সুয়াল সেন্সেশন এগুলো নিয়ে আমার হচ্ছে একজনটা নার্ভের একজন নিউরনের একজনটা ডরসাল রুট মানে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা ডরসাল রুট গেঙ্গলিয়াতে আসলো এই যে কোথায় আসলো দেখি আমরা এই যে ডরসাল রুট গেঙ্গলিয়াতে আসলো আমাদের নাটটা এই দিক দিয়ে ডরসাল রুট গেঙ্গলিয়াতে আসলো আসার পর সেটা কি করলো স্পাইনাল কোয়ার্ডে ঢুকলো সিনাপস করলো পশ্চিমের হর্ন সেলের সাথে এই যেখানে পশ্চিমের হর্ন সেলের সাথে সিনাপ করলো মানে ডরসাল হর্ন হয়ে কি করলো সেকেন্ড অর্ডার নিউরন হলো সেম সাইডে কিন্তু এখনও কিন্তু সেম সাইডে আছে তারপরে কি হলো এই সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটা ক্রস করবে মিড লাইনে যে এদিকে চলে আসলো কিন্তু মিড লাইন ক্রস করে কি হইলো অপোজিট সাইডে চলে গেল কিছু অংশ অ্যান্ড্রিয়ার স্পাইনাল সালামিক ট্রাক হিসেবে উপরে উঠবে আবার কিছু অংশ হচ্ছে মানে ওগুলো হচ্ছে অ্যান্ড্রিয়ার কলাম দেওয়া যাবে আর ল্যাটারাল স্পাইনাল ট্রাক দিয়ে ল্যাটারাল কলাম দেওয়া যাবে এই যে আমার স্পাইনাল সালামিক ট্রাক এই দিক দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠতেছে এই যে ল্যাটারাল স্পাইনাল সালামিক ট্রাক ঠিক আছে উপরে উঠতেছে উপরে উঠতেছে উপরে উঠে উঠে কোথায় যাচ্ছে পঞ্চ ক্রস করতেছে মিড ব্রেইন ক্রস করতেছে তারপর হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন কোথায় গেলো এই যে এখানে গিয়ে আমার থার্ড অর্ডার নিউরনের সাথে একসাথে হলো জয়েন হলো কোথায় থ্যালামাসের দিকে কোথায় ভেন্ট্রাল পোস্টিও ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাস এই যে ভেন্ট্রাল পোস্টিও ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাস ওখানে গিয়ে এই যে থ্যালামাস এখানে গিয়ে জয়েন করলো ওদের সাথে যেখানে ক্রুট পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার মানে ক্রুট টাচ প্রেশার আর এপ্রিসিয়েটেড ইমোশনাল রিয়াকশনস আর ইনিশিয়েটেড তারপর ইন্টারনাল ক্যাপসুল করোনা রেডিয়াটা এগুলা ক্রস করে করে কোথায় শেষ হবে সমস্যাটিক এরিয়া ইন দ্য পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস অফ দ্য সেরেব্রাল কর্টেক্স কোথায় এই যে আমাদের পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস অফ দ্য সেরেব্রাল কর্টেক্সে গিয়ে ফাইনালি ওর ঠিকানা শেষ হবে আর কি এই যে ইন্টারনাল ক্যাপসুল তাহলে কী হলো এখানে যদি এন্ড আমাদের কোথায় ল্যাটার আলিস পাইনা তাহলে আমি একটা একটা লেসন হচ্ছে সেখানে কী হবে তাহলে আমাদের পেইন সমস্যা হবে পেইন যাবে পেইন সেনসেশন অফ দ্য অপোজিট সাইড টেম্পারেচার সেনসেশন অফ দ্য অপোজিট সাইড টিকলিং অ্যান্ড ইচিং সেনসেশন আর সেক্সুয়াল সেনসেশন এটাই কিন্তু আমরা পড়ছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে দেখেন পেইন টেম্পারেচার টিকলিং সেক্সুয়াল সেনসেশন এখন আমরা আশা করি আমার আলোচনা সার মনে বুঝতে পেরেছি এখন আমরা একটা এসবিএ সলিউশন করবো এক্সক্লুসিভ এসবিএ তাহলে আপনাদের পর আরও ক্লিয়ার হবে চলুন দেখি আমাদের এসবিএ ফিগারগুলো আশা করি দেখছেন এই যে আমাদের এখানে ল্যাটারাল মেডোর সিনড্রোম সম্পর্কে একটু ভালোই বলে আছে এদিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের পোস্টের ইনফিরিয়র সেরেবেল আর্টারি পাস করে পাস করলে এই যে এদিক দিয়ে পাস করে পাস করলে যে ইনফিরিয়র সেরেবেল প্যাডাঙ্কল এই যে ইনফিরিয়র সেরেবেল প্যাডাঙ্কলের সমস্যা হলে কী হবে 
এক নাম্বারে যেখানে নিউক্লিয়ার সেলেবেলার প্রোটাঙ্গল আছে অ্যাটাকশিয়া হবে সেটা ইফসিলেটাল সেলেবেলার সাইন পাবো ভেস্টিবুলার নিউক্লিতে সমস্যা হবে যেখানে ভেস্টিবুলার নিউক্লি ভার্টাইগো নশিয়া হবে তারপর হচ্ছে আমাদের হর্নার সিনড্রোম পাবো এখানে হচ্ছে হর্নার সিনড্রোমে ইফসিলেটাল হর্নার সিনড্রোম পাবো ডিসেন্ডিং সিম্পেথেটিক ফাইবারের সমস্যা হবে আর হচ্ছে নিউক্লিয়াস এমবিকাসের সময় হলে ডিসফেজিয়া ডিজার্থ্রিয়া মানে সব সেরেবেলার সাইনের দিকে আর স্পাইনাল ট্রাক্ট ইন দ্য নিউক্লিয়াস অফ দ্য ফিফথ নার ফিফথ নার্ভে নিউক্লিয়াসের সমস্যা হলে আমরা ডিক্রিজড পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার ফেস ফেসে প্রবলেম হবে ইফসিলাটাল সাইডে আর এই স্পাইনোসালামিক ট্রাক্ট কন্ট্রাটাল সাইডে আমাদের পেইন টেম্পারেচার সেন্সেশন কমে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন খুব সুন্দর সুন্দর ফিগার নিয়ে এসেছি এখন আসেন আমরা একটা এস বি এ সলিউশন করবো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যান এইটটি ইয়ার ওল্ড ম্যান প্রেজেন্স উইথ সাডেন অনসেট ডিফিকাল্টি ওয়াকিং হাঁটতে সমস্যা হঠাৎ করে ড্রপি আইলিট মানে টসিস হি নোটিসড স্লার্ড স্পিস এ ফিউ উইক সেগো স্লার্ড স্পিস ডিজার্থ্রিয়া ডিফিকাল্টি ওয়াকিং কি অ্যাটাকশিয়া অ্যাটাকশিক গেট হচ্ছে ফিউ উইকস এগো বাট এজ দিস রিজল্ভ আফটার টেন মিনিটস টেন মিনিটস পরে ঠিক আছে হি ডিড নট সিক মেডিকেল এডমিশন অন জেনারেল এক্সামিনেশন হি হ্যাজ অ্যান অ্যাটাকশিক গেট এই যে আমরা পাইলাম অ্যাটাকশিং গেট লস অফ সেন দ্য রাইট আর্ম অ্যান্ড লেগ রাইট সাইডে হচ্ছে আমার আর্ম অ্যান্ড লেগের সেন্সেশন চলে গেছে অন এক্সামিনেশন হিসক্রিনিয়াল নার্স হি হ্যাজ নিস টেকনাস টু দ্য লেফট এই যে লেফট সাইডে নিস টেকনাস টসিস এই যে আমাদের হর্নার সিনড্রোম মায়োসিস এই যে লস অফ সেন্সেশন অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য ফেস এই যে ফিফথ নার্ভ গেছে তার মানে আমাদের ইফসিলেটাল হর্নার সিনড্রোম পাওয়া যাচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি আর্টার রিলেশন তাহলে আমরা কোন দিকে যাব আমরা লেফট সাইডের হর্ডার সিনড্রোম পাইলাম তারপর হচ্ছে কন্ট্রাডার সেন্সরি লস অফ দ্য লিম পাইলাম তারপর হচ্ছে লেটারাল ব্রেনস্টেম সাইন ইল ভদলা সিম্পেথেটিক আউটলু ট্রাক্ট হর্নার সিনড্রোম টোসিস মায়োসিস তারপর স্পাইনো সেরে সেরে বেলার ট্রাক সেরে বেলার সাইন পাইসি সেন্সরি নিউক্লিয়াস অফ দ্য ক্রিনিয়াল নার্ভ ফাইভ গেছে সেই জন্য আমাদের ফেস এফেক্টেড হয়েছে লেফট সাইডের অফ দ্য ফেস আর অপোজিট সাইডে স্পাইনাল ডোনামিক ট্রাক্ট পেইন টেম্পারেচার লস হয়েছে কন্ট্রাডার সাইডে তাহলে আমাদের আনসার কি হবে আমাদের আনসার হবে পস্টিরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারিতেলেশন এন্ট্রি ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি কি হবে হবে না কেন হবে না ডিফারেনশিয়েট করে করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের লেটারাল পন্টাইন সিনড্রোম আই কাতে লেশন হয় পন্টাইন সিনড্রোমে সেরেবেলু এটা আরেক নাম সেরেবেলু পন্টাইন অ্যাঙ্গেল সিনড্রোম এখানে কি হয় আমাদের পাঁচ মেইনলি পাঁচ ছয় সাত আট ক্রিয়াল নার লেশন হয় মানে আমরা ইসিডেন্টাল ফেসিয়াল পালসি পাবো হেয়ারিং গ্লোস পাবো অন্যান্য সিনড্রোমগুলো পাবো এগুলো কিন্তু এখানে নাই আমাদের সিনারি তো দেয়া নাই সুতরাং ডিফারেন্সিয়েটিংগুলো হচ্ছে এগুলো যেগুলো বললাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার আলোচনা সারমর্ম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল পিজি এক্সাম পরবর্তীতে এরকম ইন্টারেস্টিং মজার মজার ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এখন অনুরোধ রইল এখন থেকে আমি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স তারপরে হচ্ছে বেসিক মেডি বেসিক ফিজিওলজি রেভিশন রিলেটেড রিলেটেড ভিডিও সব আপলোড দিয়ে দেবো এবং নিউরোলজি লেকচারটা প্লেলিস্ট অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে ধারাবিকভাবে সবগুলো সিনড্রোম একসাথে দেখতে পারবেন তাহলে আপনার পড়াটা কমপ্লিট হবে হ্যাঁ এবং নোটিফিকেশন পেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মতো এখানে এই বিদায় নিচ্ছি সামনে দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরা তাহলে সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আল